真好看。<笑>所以你的意思是，你也被副总说服了？也不是说服吧，我觉得你想的有点太严重了。我们该做的呢，都已经做了，而且那些人的确是因为贪小便宜才买到假货的嘛。副总跟我聊的时候，我也想了一些，我不完全赞同他的观点，但如果我是他的话，我恐怕也会这么做。毕竟没有一家公司是完美的。我知道你担心舒美的口碑问题，后期我们用公关的方法挽回一些吧。苏炳文，你根本不懂我在坚持什么。耶！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！啊，对，周天，定了是吧？哎，好。具体时间定了吗？先生，麻烦你能不能小声一点啊？行行行行，好。有了有了。能不能小声一点啊？影响到其他人了。其他人都没什么事儿，就你事儿多。你怎么说话呢你？我就这么说话。哎，算了算了算了算了，什么算了？先挂了啊！一会儿你们俩小声点儿，影响到别人看电影了。哎，干嘛？抱歉抱歉，不好意思啊，不好意思。哎，你不看别人爱看的，哪有素质啊这种人？有。啊！大汉回来了我们再去哪儿玩一会儿啊？嗯，舟山的这件事吧，看起来我们不回收假货一点问题都没有，可实际上所有买到假货的消费者都会发现我们舒美对这件事的不作为，到时候我们的口碑一传十，十传百，受到的影响肯定远远超过我们现在的想象啊。而且地方的经销商一旦发现我们的口碑下降，肯定会对我们失去信心的。嗯，不是说好了，公司以外不聊工作的吗？送你回家吧。嗯、你到底在哪里？我都快饿死了，快回来吧。你到底喜欢哪一款？我本将心照明月，奈何明月照狗熊啊！哎，嗯，熊总，谢谢你啊，每次都麻烦你送我回家。是我要谢谢你才对。哎，自从玲玲的妈妈走了之后呢，这孩子就越来越内向了。甚至不太愿意跟我交流，更别提什么嬉戏打闹了。所以这一切呢，得感谢你。啊，您可千万别跟我客气，你也帮了我不少呀。哦，对了，这个送你的，大家看看。为了感谢你今天抽空陪玲玲一起过生日，就算我送你的一个小小纪念吧。啊，熊总，这个啊，我郭小姐，你不用多想，我是觉得最近你跟玲玲相处的很融洽，所以我想送你们一个同款项链，怎么样？谢谢熊总，不客气。
。哎，杜总。哎，熊总。那熊总，我就先上去了。好。哥哥走吗？我先上去了，早点休息。哥哥，哎，熊总，你好，你好，你好，你好，好久不见，好久不见。啊 ，Lisa 能不能在国内立足，就仰仗你们 GK 了？啊，那是应该的。当初袁总找我的时候呢，就在强调 Lisa 对淑美的重要性。我既然接下这一单，我自然也会尽心尽力的。胡强，你出来一下，我有事情跟你说。过来。还没睡呢，坐。哎，坐那么远，怕我呀？嗯，做亏心事了？我才没有做亏心事呢，是你杀气太重。这年头做个家教，还能跟学生家长一起吃饭，还包接包送的。我跟你说，你别阴阳怪气的。我跟熊启明没什么的，没什么。你这么心虚，我是让着你，不想跟你吵架。你看你的脸，你脸有多臭，你肯定是跟多老二吵架，你把罪怪到我身上。你别跟我打岔，古桥，我再郑重的叮嘱你一遍，你跟熊启明不合适。他那样的商人我见得多了，能够做到那个位置上的都不是普通人，说明他厉害。